。突然ですが皆さんはマイクラ界の嫌われアイテムをご存知ですかい,いえ私はご存知ないです。全く教養が足りてないですね。これだから日本の未来が心配されるんですよ。ルールデカすぎるだろう。デカそんなこと普通は知らないだろう。そんなんだから取りに踏ん落とされるんですよ。なんでそんなことまで知ってんだよ、ストーカーか私がそんなことするわけないでしょ。逆にストーキングされないようにずっと見張ってるだけなんだから、私に感謝するべきなんじゃないいや、私のために見張っててくれ。いや、それアウトだろ。結局冒頭で言ってたのって何なんだそんなに知りたいんですかその探求心は褒めてあげましょうなんで今回こんなにうざいのマイクラで一番の嫌われ者と言ったらあれですよどれピスタキオです違いますはにゃーはにゃってねえよ話が進まねえから教えろやあーもうわかりましたよ答えは今手に持ってるものですなるほど腐ったじゃがいもか確かにこれは交易もできないし食材にもならないもんなその根っから腐ったこのじゃがいもなんですが私とうとう使い道を見つけたんですよこれでやっと世界が救われるぜこの既製品のドラゴンの餌に同じくゴミアイテムのくもの目そして腐ったじゃがいもをぶち込んだらドラゴンの毒への完成ですおいおい毒の餌とか大丈夫なのかまあ見てくださいよこれを食べるとこれ以上成長しなくなるんですよなんでわざわざそんなことするんだやっぱり一匹は小さいのがいいかなってああそうやってドラゴンの気持ちを無視して自分の都合のいいようにするってお前めっちゃ最悪だな人間なんてみんなそんな感じじゃないですかなんか人間の闇を見てそうさて前回ステージ3までしか育てられなかったドラゴンを育てちゃいますかこれで3匹ともステージ5になるなこのドラゴンたち強すぎてあんまでばんないんですよねそういやドラゴンの名前って決めたのか名札がないので表示させることはできませんが炎、氷、雷の順番に、こ、げ、茶にしたいと思います焦げ茶じゃないでしょうかそれって色の焦げ茶だよなえそうなんですかなんでお前が知らないんだよじゃあこって何なんだよじゃあげって何なんでしょうねあははははははは何か変なの出てきたな。え、なんかひどくないですか私の操作一つであなたたちなんて一瞬で消せるんですよ。すいませんでした。それにしても今のって芸人さんのネタだよな。そうなんですよ。私のお気に入りのお笑い芸人さんのネタなんです。タイムマシーン3号さんだよな。いやもう本当に面白いのでよかったら見てみてくださいね。こうやって人のネタをパクらないと笑い取れないの辛くないんですか全然辛くないですよ。私の YouTube におけるモットーはですね。二番戦時で、生きていく。ダサすぎやろ。そんなこと言ってもこのチャンネルほとんどオリジナルがないんですよ。例えばどんなところとか基本的に勝手にパクって参考にさせていただいてるんですが、言葉変えればいいわけじゃないですよ。字幕や私たちの喋り方なんかはヘガデルさんを参考にさせていただいてるんですよ。最近登録者10万人超えたみたいだぜ。本当に面白いし見てて安心感やばいんですよ。皆さんもよかったら見てくださいね。ちなみにこの動画が消えたらお叱りを受けたと思ってください。私たちもオリジナリティ目指して頑張ろうな。もやしばなに言ってねえよ。ということで今回はですね、エンダードラゴンを倒したいと思います。とうとうラスボス戦ってことか。普通のバニラでエンドラ倒したことある人意外と少ない気がする。あのドラゴンあんまり強くないんだよな。そうなんですよ。さすがに普通に戦っても面白くないので、今回は我が子たちと共闘したいと思います。とうとうドラゴンの出番なんだな。エンドラに格の違いってやつを教えてやりますよ。このドラゴンたちなんですが、実はこの角笛に収納することができるんです。なるほどそれで簡単に持ち運べるな。ですがどでかい弱点がありまして、これをロスとしたらドラゴンを召喚できないんですよ。つまりロスとしたらドラゴンも死ぬってことか。溶岩ダイブしたら号泣します。奈落にも落ちないでくださいね。保証できないとだけ言っておきます。ということで遺跡までやってきました。エンドポータルって探すの地味に大変なんだよな。まあでもチェストの中身は美味しいので許せますけどね。図書館見つけたら結構嬉しいもんな。この遺跡海に侵食されてて探索クッソだるいです。そういえば今左手に持ってるこの目玉なんですが、動画外で一つ目巨人と戦ってたら落としたんですよね。何これすっごい気持ち悪。外見こんななのに一応伝説武器らしいです。これを持ってれば敵が弱体化するらしいぜ。うん実際弱くなってるかわからないんですよね。多分装備が強いからわかりにくいんだな。さてさてポータル部屋を見つけましたよ。なんやかんや30分くらい探してたな。それじゃあ準備を整えて倒しに行きますか準備を背景に今回の作戦を説明していくぜまずはエンドに堂々と入場したらそこでファイアドラゴンを召喚グレスでコアを破壊していくぜこれならブロック積んだりしなくていいから簡単に行けそうねそこに怒り狂ったエンドラが来るはずだからそこでアイスドラゴンとライトニングドラゴンを召喚するぜそれで3対1でボコボコにするってわけね我ながら完璧な作戦なんだぜ作戦も確認できたので倒しに行きましょうかサクッと倒して帰ってこようぜまあ大丈夫でしょさあということでやってきましたよ実験とスポーン場所が浮島なのがちょっと嫌だなこれで落ちたら絶対失踪する自信しかない一応本土にはたどり着けたな冷や汗さんリットルくらい書いた気がするさあまずは作戦通りにファイアドラゴンを召喚こいつでコアを破壊していくぜ画面にちょっと映ってるけどエンドラって結構小さいんだね多分うちの子たちがデカすぎるんじゃないかなまずは1個目のコアを破壊できたよ2個目のコアがなかなか破壊できないなそれじゃあ作戦を変えてる意味で破壊してみるか結構見づらいから頑張れよまあまあ任せてくださいよおおこれで2個壊れたなこの調子で頑張壊していくぞ
とりあえず柵で囲われてるやつ以外は破壊できました柵のはさすがに破壊できなかったぜ一回降りてピッケルで壊しに行きましょうエンドラに吹っ飛ばされないように気をつけろよもちろん若手なんかうちの子寝てないほんとだすやすや寝てやがるなんでこんな時に寝てるんだよいまいち大大事ならスボス戦なんですけどエンドが夜設定になってるってことかととりあえずの笛にしまっておかなきゃ全然うまくしまえないんですけど他のブロックが邪魔になってるなこれとりあえず柵の中に入ってみようぜいやーうまくしまえないなドラゴンにも乗れないぞこれいやマジこれどうすればいいの最悪下の黒曜石破壊やってミスったでもこれでうまく柵が破壊されたんじゃないじゃあこれでしまえるかなこれでもあんまりうまくいかないかまさかこんなところで寝るとは思わなかった他のアイテムも全然機能してくれないんぶんい,いやーうわーこんなの絶対耐えてみせるあ無理でしたすぐに戻って回収しなきゃ。え、待って、ここはどこなんか我が家っぽいな。あれはタシリスチ設定し、あしてなかったわ。ご愁傷様です。めちゃくちゃ猛ダッシュで帰ってきたけど間に合うかな予備の装備持ってさっさと行こうぜ。なんとかギリギリ間に合ったみたいです。あーあー。マジで焦った。いや、それな。よっしゃこれで最後だな。エンドラ戦はコアを破壊してからが本番だからね。実質さっきの落下しは脳幹だな。ブレス痛いって、あやってまた落ちる。生きて生きて生きて生きてました。おまんな。っていうか水バケツ持ってこなかったの普通に忘れてました。めっちゃバカやん。さてさてお次はドラゴン召喚ですよとりあえずアイスドラゴンだけで様子見てみようぜよっしゃ行くぜさっさと倒してやりますよこいつのブレスめっちゃ強いから簡単に倒せるかもなんかブレス効かないんですけどなんで効かないんだよドラゴン同士って仲間なのこれ他のドラゴンでもダメなのかなファイヤードラゴンは寝ちゃってるんだよなとりあえずライトニングドラゴンでやってみるか効かないってより当たんないわことごとく作戦通りに行かないの面白すぎだろう勘弁してくださいやっぱり意味が一番だよな。エンダーマンに気をつけて戦ってくぞ。何もなかったかのように振る舞うな。さすがに無理があったか。まあでもドラゴンの攻撃効かないならどうしようもないもんな。ということでちょっと強い武器で普通に戦うことにします。それいつもよりつまらないのでは。これは言っちゃダメですよ、マリシャナさん。さあ結構 HP が削れてきましたよ。高い高い高い高い。これ死ぬこれ死ぬ。あー。ぶね。エンパなかったら死んでたな。マジでなんで水バケツ忘れたんだろ。ダハハハ普通に戦ったらお前はやっぱりバコだな。何回か死にかけてるやつのセリフとは思えないぜ。さあさあ弓でラストスパートですよ。こんなに盛り上がらないラストスパートって珍しいよなだって BGM がこれですもんなんでいつもこんなしまんないんだろうアームダンに散っていきますよあいつこれがラスボスの最後って悲しすぎるだろさあということで拠点の方に戻ってきましたラスボス倒したけどどうするんだまああんだけラスボスラスボスなんて言ってますがもう一体倒してないボスがいるんですよねなんだウィザーでも倒すのか特にネザースター欲しいわけでもないので倒さないですその一体というのもですね前回戦ったネザーのボスがいたじゃないですかあのあんま強くなかったやつかそうですそうですどうやらエンドシティの方にもあんなのがいるみたいなのでそれを倒してこのシリーズを終わらせたいと思いますだいぶ短いシリーズになるんだな一応次のシリーズの準備は進んでるとだけ言っておきますねこれの内容はまだ秘密なんだぜということで今回はこのこの辺で終わりたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価をしてくれると、更新ペースが早くなるかもしれないのでよろしくお願いします。登録者増えてないのに週1投稿してるのは、なんと不思議にモチベが下がってないんですよ。この調子で頑張ってくださいね。もうそろそろ限界が来そうです。美味しいもの食べて頑張んな。最近美味しいもの食べすぎて太ってきたのが悩みです。ちゃんと運動もしてください。それじゃあバイバイ。